您现在收看的是华氏教育文化频道。接下来要播出的是英文文法与修辞一。各位同学，大家好，欢迎再次收看《英文文法与修辞》。我们这一周要看的是 Lecture Eleven Verbs Future Tense 第十一讲次动词的未来式。首先，我们要说明本讲次的目标。本周讲次的目标是，要理解英文的未来式它的功能以及用法。我们还要帮同学分别英文 will、shall 和 be going to 它的相同差异之处。英文它的未来式 will 表示的是决定、承诺、警告、希望，或者是预测。英文它未来是 going to 表现的是未来打算要做什么事情。英文它的未来是 shall， 是用来建议或者是征求意见。以下我们先就课文做说明。Lecture Eleven 第十一讲次 Future Tense 未来式。The English Future Tense will. Is used to show the determination. 那英文它的未来式哈 ，will 这个字哈是用来显现这个 determination 决心。Promise 是承诺什么事情 ，warning 警告什么事情 ，hope 就是用未来式来显现我们的希望。Prediction prediction 是预测 ，pre 是 before 哈 ，dict 是 saying 就是。预先说就预测 ，or decision 或者是一种决定决策 that is suddenly made 就突然我们在讲话那一刻，我们才决定说我们要做什么就 I will 就用这个哈。那我们来看例句 ，I will take this one。那这时候我要拿我要买这个或我要拿这个哈。那 I decide to take this one 就是说我讲话的那一刻。我 decide， 我决定要拿这个，我们就说 I will 哈。那 I will return this book to you tomorrow。我明天会把这本书还给你。那这个表示的是一个承诺 ，I promise。我承诺做什么呢 ？I will return this book tomorrow。我明天一定会还这本书，这是承诺 ，promise。You will feel sorry。你会感到 sorry， 就会很。遗憾，或是会觉得很很难过。For what you did now， 对你现在，对你哈曾经做过的事情，你会觉得很遗憾。那这个通常是一种警告的时候。I warn you， 我警告你哦 ，that you will feel sorry in the future。你 in the future 就你在未来，你会感到遗憾，或者说你会后悔。你说过做过某件事情，这是一种警告 ，warning。那下面一个例句 ：I hope you will come to the party this weekend。希望你哈会 come to the party， 来这参加这个宴会，参加这个派对。This weekend， 周末的派对。I think she will love this book。我想哈，她一定会很喜欢这本书。那这个语气是 ：It is my prediction。这是我的一个预测，我猜哈 ，that 猜什么呢 ？That she will love it， 她会喜欢这本书。好 ，the future tense be going to， 
。那我们再看这个未来式 ，be going to， is usually used， 通常用在什么地方呢？是 for plans we have made， 是我们 made plan， 我们做了某一种计划，我们就用 be going to， I'm going to do something， 这是代表一种计划。The following are some example. 下面来看一些例句。I'm going to study in Japan this summer. 我将要 be going to. 我计划我将要 study in Japan 到日本去念书 this summer. 这个夏天我会去日本。那这个是 in spoken English. 我们这个口语的英文里面 ，people say I'm gonna study in. Japan this summer, going to 哈口语里面用 gonna 这个字，呃，通常书写是不正式的。可是口语里面经常会，尤其唱歌里面经常会听到 gonna 哈。好，就这个夏天我计划要去日本去学日文或是去念书。However, gonna is not considered a word in the English language. Gonna 这个字口语里面经常听到，可是它。不在，它是 not considered， 不是被认为是一个字，在英文的语言里面。We often see it in the lyrics。我们经常看到 see it， it 指的是 gonna 这个哈，呃，是在 lyrics， lyrics 是指说，呃，歌词 of songs， 就是歌曲的歌词里面，我们经常会看到这个字。When we buy a CD， 当我们买这个 CD。的时候，经常会看到 Ghana 这个字出现。书写是不正式，可是口语面经常有。Most students are going to graduate in June in Taiwan. 大多数的同学都是 going to， 这是一种计划或即将哈。在六月的时候是毕业季节，所以大半的学生在台湾都是六月毕业。The future tense shall. 我们再看这个未来式 shall 这个字哈 ，is used， 它使用什么时候用呢 ？When we ask for an opinion， 当我们在问人家的意见 ，or make a suggestion， 或者是我们给人家提出一个建议 ，make a suggestion， 这个哈，同学最好把这个片语记下来。就你提出建议的是用 make make a suggestion。那 the following are some example. 下面我们就看有关 shall 这个字的例子。What should we do there? 我们在那里的时候，我们到底要做什么呢？这是 ask asking for an opinion， 问人家的意见。我们到那要做什么呢 ？Shall we go now? 我们现在是不是可以去了呢？这是 making a suggestion. 这是我们要提出一个建议。Shall we go now? 建议哈。We use be going to. 那 be going to 是什么时候用呢？是 when there is something. 当有某件事情 in the present， 目前有某件事情哈 that leads to the plan. 那会引导我们到计划中的事情。我们 use will. 那 will 是什么时候用？是 when we decide something at the moment of speaking。我们在讲话 at the moment of speaking， 在讲话那一刻，我们才做出的决定，我们就用 will 说说 I'll take this one， 我要买这个哈。就讲话的那一刻，我们就用 will。好，下面 following up some example sentences， 我们看下面的例句。I heard the movie is good。我听说哈，这个电影很好看 ，and I'm going to watch it。这是代表一个计划哈，电影很好看，那我就打算要去看这部电影。This dress is pretty。这个这件衣服非常的漂亮 ，I'll buy it。你说好，我买了 ，I'll buy it。When a sentence about future time have has two clauses， 当这个句子哈，它是有两个 clauses， 有两个 clauses 的时候，我们就要用这个动词的 verb。The verbs in the main clause is often used in the future。那这怎么用呢？就是两个句子的时候，动词在主要句
主要子句的时候，我们就用这个现在。可是，在次要的话 ，often used in the future， 主要子句是用未来式。那 the verb in the time clause， 时间子句的时候。通常是用现在式。The verb in the time clause is often used in the present tense. 所以两个子句，时间子句我们用现在式，那主要子句就用未来式。我们下面看例句。Following are some examples. When I grow up, I'll be a teacher. 我长大的时候哈，我要呃当老师。When I grow up, I'll marry you. 我长大的时候，我要娶你，或是我会嫁你。这个 marry 就是依照说话的人他是男女哈。好 ，As soon as you are eighteen years old， 当你一满十八岁 ，As soon as 就一怎么样哈？一满十八岁的时候 ，I'll be I'll buy you a car. 那我就会马上买一辆车给你。Before I graduate. I won't be able to pay off. 这我毕业之前 ，before I graduate, I won't be able to pay off my student loan. 我没有办法 pay off 就付清，付清我的学生贷款。所以，我们注请同学注意，有两个，有一个字哈 ，won't， 它这个字哈是一个 contraction。contraction 是指说它两个字哈，呃，缩写。它是 will not， 假如讲话讲快的话，就变成 will not， 变成 won't 这个字哈。I won't pay, I won't the, I won't buy you a car unless I say hit the jackpot, jackpot 或怎么样子哈。那这个 will not， 注意是 won't 的缩写。Until I get a loan， 除非我哈得到一个贷款。I won't be able to pay for the tuition. 我没有办法来付这个学费。很多同学都是这样子哈，呃，没有办法付学费，除非向银行做学贷。好，接着请同学听外籍老师再朗读一遍课文，请注意老师的发音。The English future tense will is used to show. The determination, promise, warning, hope, prediction, or decision that is suddenly made. I will take this one. I decide to take this one. I will return this book to you tomorrow. I promise I will return this book tomorrow. You will feel sorry for what you did now. I warn you that you will feel sorry in the future. I hope you will come to the party this weekend. I think she will love this book. It is my prediction that she will love it. The future tense "be going to" is usually used for plans we have made. The following are some examples: I am going to study in Japan this summer. In spoken English, people say "I'm gonna study in Japan this summer." However, "gonna" is not considered a word in the English language. We often see it in the lyrics of songs when we buy a CD. Most students are gonna graduate in June in Taiwan. The future tense "shall" is used when we ask for an opinion or make a suggestion. The following are some examples: What shall we do there? Asking for an opinion. Shall we go now? Making a suggestion. We use "be going to" when there is something in the present that leads to the plan. Use will when we decide something at the moment of speaking. Following are some example sentences. I heard the movie is good, and I'm going to watch it. This dress is pretty. I'll buy it. When a sentence about future time has two clauses, 
The verb in the main clause is often used in the future. The verb in the time clause is often in the present tense. Following are some examples. When I grow up, I'll be a teacher. When I grow up, I'll marry you. As soon as you are 18 years old, I'll buy you a car. Before I graduate, I won't be able to pay off my student loan. Won't is the contraction of will not. Until I get a loan, I won't be able to pay for the tuition. Determination. Determination All battles can be won with enough determination. 所有的战争, 啊, 所有的在战场上的战争, 啊, 都必须要有足够的决心才能够刻奏其功啊，才能够获胜。这叫做determination。它来自于动词determine啊。第二个字呢，各位同学可以看，我们叫做promise。Promise它是一个名词，那么它是可数的啊，承诺或者是诺言。
当作形容词来用，被认为是什么？啊，我们来看一下这个例句 ：Making noises while eating ramen is considered polite in Japan。这句话很有意思啊！关于这句话，它 making noise 就是制造出一些声音出来，制造出一些噪音出来。while eating ramen 就是拉面啊，在日本的文化来讲。在吃面的时候，如果有一些稀稀疏疏的声音啊，在日本来讲被认为是有礼貌的。换句话说，表示哦，很好吃啊。所以在我们这边不一定如此。所以有时候我们理解英文的时候，也要从跨文化的角度去理解。我们再看第七个字，第七个字是 lyrics， 它是一个名词，意思是歌词的意思。lyrics 也有抒情诗的意思哈。不过我们看这边，它的例句是说。You can find the lyrics to this song online. 各位可以在线上啊，你们可以在线上看到这首歌的歌词，可以找到这首歌的歌词。我们再看第八个字，第八字是 graduate. Graduate 是动词，意思是毕业的意思。例句 ：You must have at least seventy-two credits in order to graduate. 你必须要有至少七十二个学分才能够毕业。Graduate 是毕业 ，in order to 是一个成语结构，就是为了要毕业的话，哈，为了要。好，各位同学，我们再看第九个字 ，opinion。opinion 是名词，它的意思是意见或者见解或者是主张，它是可数也是不可数的名词。例句 ：I would like to know your opinion on the matter. 我想要知道一下，针对这件事情，您的意见是什么？哦、oh, ，Know your opinion。这地方后面介词要跟 on，on on 就是 on the issue of 啊、哦，在这个议题上是什么样的议题？我们用 on。我想知道你的意见或者是看法或者主张。第十个字呢是 suggestion，suggestion suggestion 也是个名词，它是一个可数或不可数的名词，意思是建议。那我们来看一下例句。He took her suggestion and sold all of his stocks before the market closed. 他接受了他的建议，什么建议呢？就是在市场关闭之前，把所有的股票都卖掉了。从这个例句我们可以看得出来说 ，suggestion 它的意思是一个 advice， 是一个建议，要 follow somebody's suggestion 或者 took。这边是 took 就是 take somebody's suggestion。好，我们今天就先说到这里。我们今天还是很高兴，请到台北大学陈彦豪教授来为同学继续谈英文的修辞学。我们今天要跟各位介绍的修辞的词格叫做 metaphor。Metaphor 的意思呢，是叫做隐喻或者是暗喻，隐藏的隐啊，隐藏的比喻或者是暗中的比喻哈。它跟上一次我跟各位同学介绍的 simile 最大的不同是，它的比喻的词用这个 like 或者是 as as 啊，通通都省略了。换句话说，在我们讲 metaphor 的时候，不需要用 like as 或者是 as as 的结构，这是英文。Metaphor 这个词格跟 simile 最大的区别，各位同学，我们来看一下例句哈。第一个例句 ，I am an old dragon， 老是属龙啊，也是属了一条老龙哈、啊。I'm old dragon， 我们不会说我好像一个老龙，我就是老龙啊。这个叫做直截了当的，很巧妙的把所谓的比喻对象跟比喻的字连在一起，而没有所谓的 like 或 as。第二句是很蛮有名的一句话，是莎士比亚所说的。他说 ：“All the world is a stage. All the men and the women are 省略了哈 ，are merely players. 所有的这个世界，我们今天的世界就是一个舞台。所有的男男女女呢，只不过是舞台上的演员而已啊。大家知道莎翁啊，他是以写戏剧著名的，人生就是一个舞台。”要看看我们所扮演的角色是什么，所以也是一个直接的一个暗喻或隐喻，就是舞台啊，我们就是舞台。
，我们就是人生舞台所扮演的各种角色，不需要用 as 或 like 带出来。接下来我们再看这个例句 ：We still have a ray of hope. A ray of hope 的意思就是我们仍然存有一线希望。Ray 本来是一道曙光。这个地方呢 ，a ray of hope 就是一种 metaphor 的用法。接下来这个第五个句子，大家都耳熟能详哈，英文也是这么说，叫 failure is the mother of success。失败是成功的妈妈。这样子说的话，大家听不太懂哈。就是我们知道这个，我们任何一件事情都是最重要的是从失败当中学到教训。而能够成功，所以我们说失败为成功之母啊、哦，这也是一种隐喻的用法，也是 metaphor 的用法。再看下面这个句子 ，The sales of cars and houses began to shift into high gear. To shift into high gear 就是用在车子在换挡的时候呢，把它转换成高速档。这地方呢，在 metaphor 来讲，它是用来修饰什么呢？修饰汽车跟房屋的售价突然之间呢飙到一个高档，也就是说，突然之间汽车的价钱跟房屋的价钱贵了很多。Shift into high gear， 这个 high gear 是用来做 metaphor 的比喻的修辞的词格的用法。我们再看下面这个句子 ：Your past life is a mirror to my present life. 你的过去的那一段生活的日子呢，对我现在的生活的日子来讲呢，是一面镜子。换作说，你的过去可以作为我现在的一个反应、一个反射。也就是说，我可以从这个当中学到一些东西，经由这个镜子来反射出来。下面这个例句 ：He is the god of business in view of his outstanding business management skills. 他是经营之神啊，就什么论呢？或者看到什么样的表现呢？看到他非常杰出的那个企业经营的技巧，他真的是所谓的 God of Business 经营之神。这也是一种隐喻的用法。下面这个句子 ，Who wants to be the scapegoat for your mistakes? Scapegoat， 各位同学，他的意思是戴罪羔羊啊。这一只戴罪羔羊，通常是不是我们的错？但是我们被责骂，我们就成为所谓 scapegoat。谁会愿意？谁想要做你犯的错的戴罪羔羊呢？也就是说，你自己负责吧。再下面一个句子，也是最后一个句子。好，我们来解释 metaphor。The United Nations should have the steel to play a positive role on the international stage。联合国。必须或者应该要有这个是的，我们知道是 modal verb， 好，一个 modal auxiliary verb， 一个语态助动词。联合国应该有这样子的钢铁，这什么意思呢？是有钢铁一般的意志，来在这个所谓的国际舞台上扮演一个积极的角色。这个 have the steel 不是说他们有很多的钢铁在那边，是要有钢铁一般的意志。Metaphor， 我们不说一般，我们就说联合国有。钢铁的意志，来在这个所谓的国际舞台上扮演一个积极的、负责的角色。我想我们今天就先说到这里。好，很谢谢陈老师。不过我像您刚刚讲说，呃、uh, ，I'm an old dragon， 啊、uh-huh. 这就会有点问题，跨文化沟通，因为。那个在西方 ，dragon 是 evil 的一个象征，比较邪恶、嗯。可是，在东方，它是一一种可能皇家贵族或是怎么样的一种。像你知道，龙年特别多。那像我自己的话，变成说 I'm a chicken， 就有时 play with words， 就是说人家说 Are you a chicken？ 就说 Yes， I am a chicken， 就变成说我是。是是是所以这个 metaphor 就可能会有一点就跨文化沟通。就不在我们这边 ，chicken 小鸡，不过在西方也是这样，就有一点胆怯。可是 dragon, 胆小如鼠，对，啊、哦、对，是 chicken， 是胆小所以这个哈、哦，可能中英的 metaphor 会有一点点造成跨文化沟通，这也是同学要特别注意，就是你用那个 simile 跟 metaphor 的时候要特别注意，在西方的文化跟在东方文化，它可能不同的有不同的象征意义。了解。好，今天非常谢谢陈彦豪老师带来这些这么有趣的例子，也谢谢各位同学的收看，再会。